Pessoal, vamos continuar com o comentário ao livro do Gênesis. É um livro que tem 50 capítulos. E nós estamos apenas no capítulo 25, sendo que nós estamos na septuagésima aula. Nessa lógica, quando a gente terminar o livro do Gênesis, nós teremos 140 aulas, porque estamos na metade do comentário, né? Então, espera um pouquinho e daqui a pouco eu te encontro aqui. Bem-vindos, estamos de volta. Não se esqueça aí de dar aquele like, de fazer aquele comentário. Fica comigo até o final. Nós já tínhamos comentado no capítulo 25 até o versículo 18. Então hoje eu vou ler e comentar a partir do capítulo 19. Eis a história de Isaac. Portanto, nós estamos começando o um novo ciclo. Então, dos grandes patriarcas, que são três, Abraão, Isaac e Jacó, nós, nós, o último vídeo, com a última aula, nós terminamos a história de Abraão e agora cabe nos entrar na história de Isaac o filho de Abraão. Eis a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Padamarã, irmão de Labão, o arameu. Isaac implorou a Javé por sua mulher porque ela era estéreo. Javé o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Vocês sabem que nas Sagradas Escrituras, pessoas que estão destinadas a Há uma grande missão, frequentemente nascem de mães estéreis. Para sublinhar dessa maneira, mais ainda o poder de Deus. Por exemplo, Sansão nasce de uma mãe estéreo. Samuel, o grande profeta, nasce de Ana estéreo. É, provavelmente, provavelmente, Santana e São Joaquim eram estéreis. E sem dúvida alguma, Zacarias e Isabel eram estéreis. Então, como se percebe, grandes homens, grandes personalidades da história da salvação nascem de pessoas estéreis. Para deixar bem claro que é Deus. É Deus quem faz, é Deus que atua do começo ao fim. Não que, atue do, não que Ele não atue do começo ao fim na vida das outras pessoas, porque em todas as pessoas, em todos os seres humanos é desse jeito. Deus age do começo ao fim. Só que algumas pessoas, por causa de uma missão especialíssima, isso se sublinha, inclusive, através do seu nascimento, colocando dessa maneira o impacto, no, o impacto nos chamados nascimentos milagrosos, tá bom? Então, é, Javé atendeu a oração suplicante de Isaac. E então, ela que era estéreo, de repente fica grávida. Ora, depois que, Abra, depois que Isaac implorou a Deus e conseguiu que a sua esposa não mais ficasse estéreo, então ela fica grávida e além do mais, olha só que maravilha, não grávida de qualquer jeito, mas grávida de gêmeos, diz a escritura. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela disse, se é assim, para que viver? Foi então consultar a Javé e Javé lhe disse, Há duas nações em teu seio, dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará o um povo, o mais velho servirá ao mais novo. Diz a nota da Bíblia de Jerusalém o seguinte. A luta dos filhos no seio materno é presságio da hostilidade entre dois povos irmãos, os Edomitas que são descendentes de Esaú e os israelitas descendentes de Jacó. Os Edomitas, segundo aquilo que está em Números capítulo 20, foram subjugados por Davi e não se libertaram definitivamente, senão sob Jorão, Jorão de Judá na metade do século IX. Vejam só que são dois filhos que estão na barriga de Rebeca e esses dois filhos vão ser hostis, porque haverá uma hostilidade entre os dois e também haverá uma hostilidade é, haverá uma hostilidade entre as nações que esses dois 
representam Edom, a partir de Esaú, Israel, a partir de Isaac, porque, na verdade, o filho de, de Isaac será Jacó. E Jacó significa Israel. Quer dizer, Deus vai trocar o nome de Jacó para Israel. Na verdade, se vocês observarem bem, Isaac é uma espécie de ponte para contar a história de Jacó. Né? O importante mesmo é Abraão e Jacó. Mas para que haja Jacó tem que haver o pai, que é o Isaac. Né? Mas o Isaac, a história dele é muito, é muito curta, muito curta mesmo. Logo, logo se começa a falar da história de, de Jacó, né? que é o mais importante. Eu, é o, filho, o filho de Jacó é mais importante do que o próprio pai nesse caso. Né? Perdão, o filho de Isaac é mais importante do que o próprio pai. Né? É isso que eu quis dizer. Bom, então... Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos, como já ficou claro pelo que nós, pelo que diz, dizíamos antes. Saiu primeiro, era ruivo e peludo, como um, como um manto de pelos, foi chamado Esaú. De fato, a palavra Esaú significa ruivo, tá? Admoni. Admoni será também chamado Edom, né? Esaú é ruivo, também chamado Edom, que significa exatamente isso, ruivo. Ele é como o um manto de Sear, quer dizer, de, é, de pelo, né? E habitará na terra de Seir. Vejam como as palavras combinam, né? É, Esaú é Admoni, ou Edom, que mora na terra de Seir, e, é, tem um manto de, e, e é como o um manto de pelo, que é o Sear. As raízes hebraicas se combinam aqui de maneira muito próximas mesmo. Bom, então, em seguida saiu seu irmão e sua mão estava e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. É a implicância dos meninos, né? Brigavam durante todo o tempo que estavam na barriga e ainda o Jacó segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. E Jacó, é, Jacob é chamado assim porque segurava o calcanhar, que em hebraico se diz Akebe. Aqueb, então Jacó, é aquele que segura o calcanhar, né? Então daí vem Jacó, Jacó é a mesma coisa que Tiago, Tiago é a mesma coisa que James, né? Então Santiago, todos têm a mesma raiz hebraica, aquele que segura o calcanhar. Então quem se chama Tiago, quem se chama Jacó, quem se chama James, quem se chama tudo isso é a mesma coisa. Quem segura o calcanhar? Digamos que não é uma etimologia muito bonita, mas, enfim, é o que há, né? Depois, Jacó vai ter o seu nome trocado para Israel, como sabem. Segundo, mas também quer dizer, segundo Gênesis 27, Oséia 12, também ele é chamado Jacó porque ele enganou ou suplantou o seu irmão. E assim como calcanhar em hebraico é Aqueb, enganar é Acabe. Então, Jaqueb ou Jacabe? Né? Jaqueb, Jaqueb seria aquele que segura o calcanhar, Jacabe, aquele que engana. Né? Então, tampouco é uma etimologia demasiado bonita, né? não é bonita. Bom, o nome abreviado de Jacob El significa... Agora esse sim é bonito, quando você olha... Eu, todos os, 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 os Tiagos poderiam olhar o seu nome desde esse, essa terceira etimologia, que é uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade é... Que Deus proteja. Ah, isso é bonito. Que Deus proteja, né? Então, todos os Tiagos, James, etc., podem traduzir seu nome por essa terceira opção. A primeira é um pouco feia, né? Aquele que segura o calcanhar. A segunda não é muito bonita. Aquele que engana. A terceira, sim. Já a Cobb El. Que Deus proteja. Que Deus proteja. Então, que Deus proteja. Fiquemos com essa, né? Já que há várias possibilidades. Como acabei de dizer, então... Quer dizer, como a escritura acabou de nos informar, foi chamado Jacó. Isaac tinha 60 anos quando eles nasceram. Também a idade dos patriarcas do Antigo Testamento, às vezes tão elevadas, e ter filhos numa idade tão elevada, significa mais uma vez o poder de Deus, porque inclusive nessas idades tão elevadas, pais e mães têm filhos, o qual só se explicaria pelo poder de Deus. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se hábil caçador, Correndo a estepe, Jacó era um homem tranquilo, morando sob tendas. Isaac preferia Esaú, 
porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Vocês sabem que no começo do, de todas as coisas, nós tínhamos aí a Adão e Eva que tiveram dois filhos, né? Caim e Abel. Abel era, era, era é, um, como que um, uma espécie de fazendeiro, né? E porque cuidava de ovelhas e tal. E o Caim era um agricultor. E então, o bonzinho da história era Abel. Olha só que interessante, agora vai inverter, né? Assim como no começo foi o, o criador de ovelhas, que não agradou tanto a Deus, agora também Isaac e Rebeca têm dois filhos, Esaú e, e, e Jacó, só que é o Jacó que é o, que é o mais tranquilo, né? que seria uma espécie de agricultor, e o Esaú vai ser o fazendeiro. Então, digamos assim, o criador de gado, de ovelhas, né? Então, na primeira parte, quem agrada a Deus é... Quer dizer, quem não agrada a Deus é o fazendeiro, o criador de gado, de ovelhas. Na segunda parte, quem agrada a Deus é o quem... Perdão. Na primeira parte... Né? Quem agrada a Deus é o fazendeiro, o que, a, que cria gados, ovelhas e tal, que é o Abel. Né? Na segunda parte agora, quem não agrada a Deus é o fazendeiro, para ver que nós não estamos aqui posicionando é, profissões. Né? Se no primeiro momento aquela profissão foi a que agradou a Deus, no segundo momento esta profissão, a mesma profissão é a que não agrada a Deus. Não é exatamente a profissão, né? são as pessoas. Então, no fundo... É, não é a questão da profissão, todas as profissões são muito boas, né? mas a maneira como se realiza pode dizer muito de uma pessoa. Mas não é tanto pela profissão, aqui também no relato de Esaú e Jacó, porque o, o tema não está em torno da profissão, eu reconheço, o sentido literal do texto não é isso. No entanto, eu queria fazer essa, essa relação, porque assim como no começo são dois irmãos, Abel e Caim, aqui também dois irmãos, Esaú e Jacó, e dá para fazer uma relação Interessante entre os dois. Bom, o fato é que Isaac preferia Isaú. É aquela coisa, né? Teus pais costumam dizer que gostam de todos por igual, amam a todos por igual, mas na verdade não é assim, né? Vocês sabem que não é assim. Às vezes tem sempre alguém que, que os pais preferem mais, gostam um pouquinho mais, mas não podem falar porque pega mal para os outros filhos e pode causar inimizade. Vocês lembram também do caso de... É, do caso de... Não, aqui mesmo nós vamos ver. Este é o caso, né? Que Isaac vai acabar fazendo... Perdão, Jacó vai também ter uma preferência por José do Egito. O famoso José do Egito vai até fazer uma túnica bonita para ele. E essa preferência de, de, de Jacó para com seu filho José vai dar problemas para o próprio José. Então, aqui Isaac prefere Esaú. Porque era um homem forte, caçador e tal, o orgulho do pai e tal, já o, o, o Jacó era mais tranquilo, pacato, né? E aí a mãe gostava mais dele. Mas curiosamente, aqui nós vamos ver, é bonito ler no tratado da verdadeira devoção da Virgem Maria, do São Luís Vignon de Monforte, a analogia que ele faz entre Esaú e Jacó. Mas enfim, são temas muito bonitos que aparecem aqui no livro do Gênesis, mas essa aula tem que terminar pela brevidade que nós nos propomos para a exposição das escrituras nesses, nesses vídeos. Então, fica para a próxima, se Deus quiser. Nós vamos continuar aprofundando nesses textos bíblicos belíssimos. Deus te abençoe. Deus te proteja.